Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, hari ni kita tengok market drop by 22 points eh. 22.53 points. Okey. <coughs> so usually bila kita ada list ni, so hari ni adalah macam hari yang opportunity eh sebab kemungkinan besar bahawa uh, ini adalah internal eh. Okey sebab saya cuba cari uh, news pasal um Kenapa market drop ni eh? Why you drop so heavy eh? So far saya tak jumpa lagi. Okay, saya sebenarnya tunggu maybe DH market akan tulis pasal news ni eh. Sebab so, usually saya akan refer pada DH market on uh, kenapa um, stock market drop so heavy eh. Saya suspect internal lah sebab next week dah election. Jadi, uh, biasalah benda-benda macam ni. Benda ni internal. Saya suspect eh. Okay, jadi... Um, Okay, ada news sikit pasal harta lega. So, kita boleh baca and then kita boleh refer pada harga harta lega tu. Kalau news positif and then harta pun jatuh banyak, maybe it's an opportunity. Okay. Sebab saya tadi, saya dah beli eh. Saya dah beli uh, into position 562 ni. Saya dah beli dah tadi. Okay. So, dia drop sampai 557 eh. Kita boleh tengok. Laju sekarang dah naik patah balik. 563. Okay. 563, 564. Alright. So, maxis eh. Sebab saya dah tengok dia punya result eh. And uh, saya dah satisfied. Okay, saya tengok dia punya result and saya was satisfied. Um, okay, first quarter 19 April eh. Increase by, uh, dia kata sini increase by 4%. Okay, that's good lah. Uh, <coughs> okay, so result positive. And then harga jatuh uh, dengan market macam, and then sudden drop ni. So, this is a huge opportunity for me. Okay, jadi kita akan tengok lah okay. Hari ni 2, 2 Mei. 2018, so kita akan tengok saya dapat uh, releasekan position ni saya dapat close balik dan jual pada harga berapa, nanti kita, saya akan buat lagi satu recording dan kita boleh tengok tarikh di sini, ok alright, so uh, oh maybe saya boleh tunjukkan a bit of uh, a graph ya, sekejap uh, equities technical Sekejap eh, um, sebab graf selalu tak nampak lah dekat ni, equity strike ke, nope. Um, ataupun kita boleh tengok historical pun dah boleh tengok. Um, so, kalau kita tengok sebelum-sebelum ni dia 5.8 lebih eh. Okay, and actually, jujur-jujur di maxis ni saya tengok kalau harga normal lah, when market is normal, harga dia ialah RM6. Okay, jadi saya tahu memang <coughs> saya boleh turn sama ada uh, position ni kepada ni pun merah-merah pun still 58. So, 56 lebih ni agak rendah. Eh. Jadi, saya mungkin boleh turn position ni. Whether saya akan uh, short term short term gain atau mid term. Okay, kalau long term pun tak apa sebab uh, Maxis pun memang dikenali dengan memberi uh, dividend yang ok. Eh. Okay, jadi saya memang nampak ini satu opportunity untuk saya beli Maxis pada harga bawah. Alright. So, tadi ni 2 Mei pukul 4.57 eh. Market dah nak tutup. Lagi 2 minit lebih. Okay. Uh, tadi saya hampir eh. Hampir dapat intraday eh. Uh, target saya lah 5.70. Saya beli 5.62. As I mentioned pukul 12.22 tadi. Uh, beli pada 2 Mei. Okay. Saya target untuk sell at 5.70 untuk dapatkan intraday. Uh, hampir dapat eh sebab saya bahasa 57 tadi saya asal saya Q57 575 tapi uh, bila saya tengok market tu dalam round 430 macam tak ada chance tiba-tiba dia melonjak eh dia ada movement kalau you tengok 10 5 10 15 20 25 dia cecah 57 eh so masa dia 57 tu saya dah boleh buat duit so saya decide untuk try to let go Okay, boleh dapat intraday cheaper brokerage tapi gagal eh sebab lepas saya uh, tukar dengan saya punya price dia terus start dropping ok so basically tak ada rezeki untuk hari ni di bahagian uh, orang kata maxis eh tapi saya buat kontra untuk uh, ke kontra saya buat short term trade untuk bio holding ok jadi bila trading ni ok dalam bad market macam ni kita tengok minus 18 eh kalau tadi lagi teruk eh minus 24 eh dalam bad market macam mana pun Mesti ada opportunity. So, you kena cari opportunity tu kat mana. Okay, and saya identify yang bila saham ni jatuh, 
Okay, dah keluar news eh. Kenapa market hari ni drop eh. Uh, Southeast Asia stock fall ahead of uh, Fed decision on uh, rates. So, ada uh, US Federal Reserve ada upcoming policy statement. So, biasalah ni. Bila US nak ada meeting tentang uh, policy statement on their monetary policy, dia akan um, create satu ni lah kekacauan sikit dalam market orang worry pasal benda ni so dia jatuh so hopefully it will be a good news kalau dia good news uh, insyaAllah dia akan uh, boost market eh dia akan boost market dan uh, insyaAllah vaksin saya akan naik balik so bergantung pada keadaan so baby saya punya vaksin ni uh, tengok lah sebab so, besok dah follow normal rate saya balik pada 0.42% jadi besok saya kena readjust balik tengok whether saya decide untuk ambil kontra yang kecil kalau saya boleh dapat besok. Okay. Ataupun saya akan decide untuk uh, go for a short term trade. Kita tengok macam mana. Okay so nanti insya Allah saya akan rekodkan lagi uh, untuk this trade, eh, this particular trade Maxis ni. Kita akan tengok whether besok ada can tak untuk dapatkan balik uh, orang kata ni lah. Dapatkan gain eh. Dapatkan gain dalam trading ni. Alright, uh, tujuan saya buat video ni, this is just short video eh, sebab uh, saya just nak cerita eh, sebab saya ada buat satu uh, video rakaman, you boleh tengok part 1 eh, sebab video ni pecah pada 3, ok, you tengok part 1 which saya rakam seminggu sebelum election eh, di mana market um, mengalami orang kata um, pelabur ni tak confident lagi, ok, ataupun boleh kata market tidak stabil eh, kerana masa tu kita tak tahu lagi um, siapa yang akan menang election eh. Jadi market masa 2 hari bulan 5 eh, seminggu sebelum election, um, market drop agak heavy. Um, so saya ambil kesempatan untuk melakukan satu trade eh. Bila saya tengok opportunity, saya akan buat trade. Regardless eh, market merah ke atau market hijau, saya prefer market merah actually eh. cuma saya kena access betul-betul maklumat eh, tentang syarikat tersebut baru saya akan buat satu decision okay. so kalau you tengok part 1 okay, ini part 3 eh, basically, saya cuma nak tunjukkan yang um, kalau kita trade systematically eh, kalau kita trade systematically, insyaAllah kita akan make profit okay. yang penting kita kena ada menetapkan syarat-syarat kita trading tu, apa rules yang kita kena obey okay. dan kita jangan langgar okay. yang penting jangan langgar undang-undang yang kita sendiri tetapkan eh, untuk diri kita ok so kalau berbalik uh, kembali cerita 2 Mei ok kalau kita tengok video part 1 saya ada uh, entry eh, dalam Maxis eh, ok at time saya dah check dia punya profit it was ok and then uh, saya pretty confident eh, that regardless of whether BN or Pakatan menang Maxis punya business tetap akan jalan macam biasa Okay, so saya decided to untuk buat entry, kalau saya tengok je eh, saya refer pada screen saya satu lagi. Kalau um, saya tengok sini, 2 bulan 5 tu saya enter pada harga 562. Kemudian apa yang berlaku ialah saya cuba dapatkan intraday masa tu eh, tapi uh, gagal. Dan saya juga usaha untuk um, dapatkan uh, kontra tapi juga tidak dapat. Okay, um, pada 8 hari bulan. Um, harga Maxis tu dia drop lagi eh sehari sebelum election lagi uncertainty dia drop lagi ok disebabkan saya confident dengan saham tersebut saya dah lama memerhati ok and I'm being the market dah dekat 10 tahun so saya decided untuk ber purchase some more ok it's called averaging eh DCA eh uh, dollar cost averaging ataupun di Malaysia kita boleh panggil uh, ringgit cost averaging ok so saya entered at the price of 553 dengan 552 okay mix of ni lah volumes eh okay and uh, saya ada enter juga 549 okay and saya cap the shares and I finally um, sold the shares on 15 15 of May uh, pada harga 567 overall so you nampak tak plan saya asal hanya lah pada intraday tetapi intraday tak berjaya saya turn to contra ok, kontra pun tak berjaya last kali saya pick up, ok, jadi one of the rules that when you want to trade ok, kita kena check fund kita ada apa berapa banyak, sorry, fund kita berapa banyak ok, kita trade within kita punya means, ok different traders, different uh, entry price different uh, berapa banyak uh, orang kata 
averaging cost dia orang boleh buat okey jadi you kena tahu dari segi diri sendiri eh um, how much the money you have how much uh, orang kata time you have okey itu semua berbeza eh untuk setiap trader cuma yang penting saya nak tekan kat sini ialah bila you ada discipline you ada uh, enough capital you play within your means you tidak use leverage uh, sewenang-wenangnya okey walaupun diberi you akan make money insyaAllah. Okay. So, daripada uh, intra kepada kontra, pada short term trade in, in the end. Eh. Sebab saya beli 2 hari bulan and I managed to sell everything at 15. So, basically 13 calendar day. Okay. Kalau you tengok hari ni eh, kalau you tengok screen saya sekarang, maxis eh, walaupun market tengah drop heavy eh, this is after election eh. And after election, kita pun ketahui yang um, investor foreign keluar daripada market kita. Okay market orang kata agak scary eh. tapi kena faham eh bukan semua stock eh ramai masih confuse yang bila investor lari ni dia ingat dia hantam semua stock tak you sebab tu saya cakap ilmu sangat penting eh fundamental eh fundamental analysis very important dalam menentukan stock mana yang you kena uh, yang you boleh masuk untuk you do your trading okay ataupun you nak do your investment you take opportunity you kena tahu okay so you boleh tengok Maxis is 578 eh saya enter 2 Mei adalah 562 and then 8 hari bulan uh, 5 saya enter adalah pada harga 553 552 549 okay saya mix of it lah and finally I let go everything at uh, 15 hari bulan at 567 and today is if I Hold to that day lah. Nanti today is 5, 7, 8. Okay. Cuma memang my target was only for a short term trade eh. Saya tak berminat untuk nak buat mid term pun that time. Sebab tu saya like go early. So as kalau you mid term, you, you have made a lot more profits. Okay. So saya harap sedikit sebanyak video saya ni uh, dapat tolong you eh. Um, dari segi strategy trading eh. It can go from intra, contra to um, mid short term to mid term and even Kalau tersangkut lama, kita too long term. Yang penting ialah nombor satu, saham tu fundamentally good. Nombor dua, consistent profit. Nombor tiga, um, saham tu um, kata you memang dah tahu dia punya uh, pattern eh. In, uh, in and out eh, dia punya flow. In terms of graph lah, kalau siapa yang study graph. And uh, finally itulah, you can ada holding power eh. And don't buy more than what you can pay. Alright. So, scan saja dulu dari Mesti Rukis Ham. Okay, insyaAllah kalau ada more interesting uh, stuff yang come to mind, saya akan buat more videos. Eh. Alright. Um, bagi mereka yang tak kenali saya dan ter, kebetulan terjumpa, eh, waktu search mana lah tahu search YouTube, terjumpa saya punya channel. Uh, saya ada juga FB page, Rukis Saham Gakuen. So, you boleh masuk R-O-O-K-I-E space uh, saham S A H A M space uh, Gakuen eh G A K U E N eh Ruki saham Gakuen. So sama juga dengan mereka yang terjumpa saya punya Facebook page boleh like dan follow. So insyaallah saya akan buat banyak lagi sharing eh. So pada mereka saya faham eh bukan semua orang uh, mampu untuk uh, nak bayar, nak pergi kursus apa semua. So itu antara juga tujuan bila saya ada free time, okey. Bila saya ada free time saya cuba untuk buat more videos, saya buat more postings on information eh. Kalau you baca saya punya blog uh, blog pula. Saya punya um, Facebook page, saya punya YouTube channel, okey. Saya banyak share information which is valuable yang diajar di kelas-kelas eh. Uh, so kalau you tengok satu-satu, okey. Um, InsyaAllah, you can actually gain the knowledge for free Kalau you nak, okay Of course, belajar one to one And of course, datang ke kelas Yang insyaAllah kami memang akan buat juga Cuma membandang, tengok schedule saya dulu eh Kalau schedule saya dah okay sikit Sebaru saya akan consider untuk buat kelas-kelas apa semua But last pun saya buat adalah pada bulan Februari Okay, saya memang tak banyak buat classes Because uh, saya punya strict schedule So, ada options eh for you if you can't afford to go to classes, so you can learn from my YouTube channel videos, you can learn from my blog, uh, my, my Facebook page, sorry. You can learn from my Facebook page. So, insyaAllah, saya akan buat more sharing lagi. So, saya harap uh, you all akan terus menyokong uh, Ruki Saham Gakuen, eh? okay? Mr. Ruki Saham, uh, Raja Enab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.